ስቲቭ ማቲዮስ ላይ እናወጣለን እስከ ዛሬ ያየን የነበረው የመጽሐፍ ቅዱስ የኡነት ትምህርት በደል እስካለ ድረስ መበዳደል እስካለ ድረስ መፍትሄው አርካሹ ይቅርታ ነው ብለናል መበዳደል ያለ ነው አንዱ ይበደላል አንዱ ይበደላል አንድ አንድ ጊዜ ተበዳዩም ተበድሎም ሌላው እንደሞ በዳይ ይሆናል ስለዚህ መበዳደል ማለትም ያለ ነው የሚኖር ነው ከዚህ ነጻ የሆነ ሰው የለም ከዚህ ነጻ የሆነ ሰው የለም ነገር ግን በደልን የምናረክስበት በደልን በእርስ በርስ ውስጥ ያለውን በደል ከመካከላችን የምናወጣበት ዋና መሳሪያ ይቅርታ ይባላል ይቅርታ መተው ማለት ነው መተው 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 መፍትሄ ነው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሰዎችን በድለው አልበደልኩም ይላሉ ተበድለው ደግሞ እንዳል ተበደሉ ደግሞ አክት የሚያደርጉ አሉ ለምን መግለጽ ስለማይፈልጉ በደላቸው ተበድይ ያለው ብሎ መናገር ስለማይችሉ ስለማይፈልጉ ወይ መዝጋት ወይ ሌላኛውን አማራጭ ይዞ መሸሽ ነው አማራጭ የሚወስዱት ስለዚህ በአንድ ሳምንት ውስጥ ሰው ሲኖር በእያንዳንዱ ሳምንት ውስጥ በእያንዳንዱ ቀን ውስጥ በዳ ያይጠፋም ተበዳ ያይጠፋም ስለዚህ ይሄ ያለና የሚኖር ነው ካልካድ ነው በስተቀረ ሰው በሐሳቡ በስሜቱ በቃላት ወይ ደግሞ በብር ወስዶ ባለ መመለስ ወይ በመሰዳደም ወይ ደግሞ በመበዳደል ወይም ደግሞ የሚያስፈልገው ነገር ፈልጎ አልሰጥም ብሎ በሩም በመስጋት ሰው በሰው ላይ ያዝናል ከትንሽ ጀምሮ እስከ ትልቅ ድረስ በደል አለ በደል አለ አንድ አንዱ ደግሞ በልጅነት ወይም በህፃንነት በወጣትነት ሊሆን ይችላል በሌላው ሰው በወንድ በመደፈር የተበደለ ግን ራስዋን ዲና ያደረገች ዲና ያደረገች ግን ውስጥ አለ ተደፍር ያለው የሚለው ውስጥ አለ ለሰው አይነግርም ነገር ግን ቂም ይዘው የሚኖር ሰዎች አሉ በተለይ በወንድ የተደፈሩ ሰዎች እንደ ባህላችን መሰረት ይዘው ነው የሚኖሩት ይዘው ይኖራሉ ወንድ ይጣላሉ ሰውየውን ቢያገኙት ማላደርጉት የሚችሉት ከባን ነገር አለ ግን ወንድ የተባለ ያጽይፋቸዋል ምክንያቱም ምንድነው ተበድለዋል ያለ ፍላጎት የመጣ ስለሆነ ያለ ፍል ተገዶ የመጣ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ በደል ብዙ አይነት ነው ከትንሽ ጀምሮ እስከ መገዳደል ከትንሽ ጀምሮ እስከ መደፈር ሰው ሰውን ይበደላል ሰው በሰው ይበደላል ነገር ግን ትንሽ የተባለው እስከ ትልቅ እንደ ሰው ባለ አምሮ ወይም ለሰውየው ትንሽ የተባለው ትልቅ ሊሆን ይችላል እንደየመጠኑና እንደየሰውየው አይነት በደል ማርከሻው ከዋናው አካል ጋራ ተገናኝቶ ይቅር በመባባል ነው በመፍጣት ነው በመጠው ነው መተው ያስፈልጋል መተው ያስፈልጋል ሰው ተጋብቶ ባል ሚስትን ይበድላል ሚስትል ባልን ትበድላለች አብሮ በመኖር ሂደት ውስጥ ግጭት አለ ያንዱን ፍላጎት አንዱ መጫን አለ ሰው ስካለ ድረስ ሰው ይበዳደላል በተሰብ ለበተሰብ ይበዳደላል ወንድምና ወንድም ይበዳደላል ከስጋ ተወልደሃል ብሎ በደል አይቀርም በደል አይቀርም ወይም ደግሞ ጎሳይ ነው ዘሬ ነው ቢሄሬ ነው ተብሎ ሰው አይበዳድ ይበዳደላል ቢሄር ለቢሄር ብቻ ሳይሆን ዘ ሴም ቢሄር ውስጥ ያሉ ሰዎች ይበዳድ ይሄ የሰው ባህሪ ነው የሰው ስካለ ድረስ በደል አለ ብለን ማመን አለብን በደል አለ ኃጢያት አለ መሳሳት አለ ሰውን ማስከፋት አለ ነገር ግን ምን አለው መፍትሄ ግን አለው ባለፉ ሳምንታት እንዳየነው ይቅር የማይሉ ሰዎች ወይ ከመንፈሳዊ ዓለም ዋጋ ባለመቀ ባለመቀበል ሰማያትን መንፈሳዊ ዓለም በመዘጋት የጸሎት መከልከል ይገጥማቸዋል ብለናል ይሄን ብቻ አይደለም ይሄን ብቻ አይደለም ሁሉን ተናዊ ህመም ያጋጥማቸዋል ሳይንስ እንደሚያረጋግጠው ቂመኛ ይሆኑ ተቆጭ ይሆኑ 
ተናዳጅ የሆኑ በሰው ላይ በቀል የሚያስቡ ውስጣቸው ቋጥረው የሚይዙ ሰዎች የደንብ ዛት በሽታ የካንሰር በሽታ የልብ በሽታ የተለያዩ በሽታዎች ተጠቂዎች ይሆናሉ ለምን አካላቸው ስለሚነድ በአካላቸው ውስጥ ያለው ውስጣዊ ስሜት አካላቸው አምሮአቸው ተዘክቶ ስሜታቸው ነዱ አካላቸው የማንደድ ኃይል አለው ስለዚህ በሰውነታቸው ክፍል ውስጥ እንደ የጉዳቱ አይነት አካልን ይጎዳል ስለዚህ ይቅርታ ጥቅሙ ይቅር ታለም ያደርገው ሰው ነው ጥቅሙ ያለው ይቅርታ ለይቅር ባዩ ነው ጠቃሚው ስለዚህ ለራሴ ነው ይቅር የምለው ራሴ በመንፈሳዊ በአምሮአዊ በስሜት በአካልም በሶሻል ላይፍም እንዳልጎዳል ማህበራዊ ቀውስ ያመጣል ይቅር የማይል ሰው ለምን ተበድይ ያለው ብሎ ራሱን ስለሚያገል የመገለል ስሜት የ የራሱን አግላይነት ያዳብራል ወይ ደሞ ከሰው ጋራ ቶሎ ተጋጭ ይሆናል እሱ ራሱ ሌላውን በዳይ ይሆናል የተበደለ ሰው ይቅር ካላለ ሌላውን ለመበደል ራሱ ይቅር ያላለው በደል ሌላውን ለመበደል ራሱ ፍሬ ይሆናል ስለዚህ ይቅር ተወሳኝነት ነው በጣም ወሳኝ ሁሉም ተናዊ ፈውስን ያመጣል ነገር ግን ባለፈው ጊዜ ይሄን እንጀምር ነበር እንግዲህ እስቲ እጆቻችሁን አሳዩኝ የጸሎት መልስ የማይፈልግ ሰው እሺ የጸሎት መልስ የሚፈልግ ሰው እሺ አምልኮ አመለከ አመሰገነ እግዚአብሔር አምልኮውና ምስጋናውን እንዲቀበለው የሚፈልገው ሰው እስቲ ሌላ ደም እግዚአብሔር ትንቢት ነግሮታል ትንቢቱ እንዲፈጸም የሚፈልግ ሰው ወይም ደሞ ችግር ገጥሞታል ተራራ በህይወት ውስጥ ወይም ደሞ ተአምራት የሚያስፈልገው የህይወት አንድ ገጽታ አንድ ጎን ይዮሽ ያለው ያ ቦታ ላይ ተአምራት እንዲሆን የሚፈልግ ሰው እሱ ጆቹን ያሳየኝ አያቱ እነዚ ሁሉ የሚፈልግ ሰው ለእነዚ ቅድመ ሁኔታ ይቅርታ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እስካሁን ለነገርኳችሁ ነገሮች ሁሉ ቅድመ ሁኔታ ይቅር ማለት ነው አሁን አገራችን በጣም እርስ በርሱ ሰው ይጎሳሰማል እንደውም አሁን በደልና አመጽ መበዳደል በጣም እየበዛ ነው ያለው መፍቴው ግን አሁንም አንድና አንድ ነው ይቅር መባባል ይቅር ታ ምህረት ማድረግ መተው ነዚ ነገሮች ወሳኝነት አላችሁ የፍትህና የህግ የበላይነቱ ለመንግስት እንተዋለን ነገር ግን እያንዳንዱ ግለሰብ እንደ ግለሰብ እንደ ቤተሰብ እንደ ጎሳ እንደ ቤር እንደ ከተማ ይቅር መባባል ወሳኝነት አለው ነገሩ መቆም የሚችለው በይቅርታ ነው ይቅርታ ስለዚህ ወደ ምዕራፍ 5 ላይ እንመጣለን ምን ብለን ነበር ጸሎ ይቅርታ ከአምልኮና ከጸሎት ይቀድማል ብለናል ይቅርታ ከአምልኮና ከጸሎት ይቀድማል ጸሎት ከመመለሱ በፊት ወይም ጸሎት ከመጸለዩ በፊት ወይም አምልኮ ከመቅረቡ በፊት ወይም አምልኮ ምላሹን በመስጋናውን እግዚአብሔር ተቀብሎ ከመምጣቱ በፊት መጀመሪያ ምን ይቀድማል ይላል የእግዚአብሔር መንግስት አስተምህሮት ውስጥ ላቅ ያለ ህይወት ትልቁ ህይወት የተሻለው ህይወት ብልጫ ያለው ህይወት የተባለው ማለትም ከማቴዎስ ምራፍ 5 እስከ ምራፍ 7 ድረስ ያለው የመንግስቱ ህይወት ውስጥ ላቅ ያለ የተባለ እስቲ ትልቅነት የሚወድ ብልጫ ያለው ህይወት የሚወድ እስቲ ጆቻችሁን ከፍ አድርጉ አሜን ነው ሁሉም ሰው ይፈልጋል ትልቅ ህይወት የማይፈልግ የለም ብልጫ ያለው ህይወት የማይፈልግ ሰው የለም እዚ ቦታ ላይ ካለ ይሄ የሚገኘው ያውላችሁ ማቴዎስ ምራፍ 10 ምራፍ 5 ላይ ከ17 እስከ 20 ድረስ ያለው እንደዚህ ነው በመንግስቱ ትልቅ የሚባል ሰው አለ በመንግስቱ ተአናሳ የሚባል ሰው አለ አናሳ ክርስቲያን የሚባል አለ ትልቅ አማኝ የሚባል አለ በመንግስቱ ውስጥ የመንግስቱ ማህበረሰብ ሁሉ ይሄ ትልቅ ነው ይባላል ይሄ አናሳ ነው ይባላል እኔ አይደለም የሚለው የሚለው መጽሐፉ ነው ከ17 እስከ 20 ባለው ውስጥ ሌላ በመንግስቱ ውስጥ 
ብልጫ ያለው ጽድቅ የሚባል አለ እስቲ ብልጫ ያለው ጽድቅ ባለው አንጊዜ ብልጫ ያለው የፈሪሳውያንና የጻሕፍት ጽድቅ የሚባል አለ ቁጥር 20 ላይ ጽድቅ የሚባል አለ ጽድቅ ሁለት አይነት ነው በማቾስ ምዕራፍ 5 እስከ 7 ጽድቅ ሁለት አይነት ነው ሁለት አይነት ጽድቅ አለ የፈሪሳውያንና የጻሕፍት አይነት ጽድቅ አለ ለሞ የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅ አለ የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅ ምንድነው የፈሪሳውያን ጽድቅ ምንድነው አንዱ አናሳ ነው አንዱ ምንድነው ብልጫ ያለው ነው አንዱ የማስገባ ነው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በበሩ ያስገባም አንዱ ደግሞ በበሩ ያስገባል ምንድነው ይሄ ጽድቅ ብለን سنመለከት ምራፍ 5 እና ምራፍ 6 ሙሉ ተክለለን سنናየው ይሄ ጽድቅ ከውስጥ ይነሳል ከውስጥ የሚነሳ የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቅ ከውስጥ ነው የሚነሳው አንድን ሰው አንገቱን በመቀንጠስ አይደለም የሚጀምረው በመሳደብ በመጥላት ነው የሚጀምረው ነው የሚለው በመጥላት ይጀምራል ስለዚህ አንድን ሰው አንድ ወንድና ሴት አመነዘረ የሚባሉት ተኝተው አልጋ ላይ ሲጨርሱ ሳይሆን አይቶ ዋውችን ባገኘው አጥካለ በቃ ጨርሷል ነው የሚለው ውስጣዊ ነው የውስጥ ነው የሐሳብ ነው ያስተሳሰብ ነው ከውስጥ ከማንነት የሚመነጭ ነው ከውስጥ የሚመጣ የጽድቅ አስተሳሰብ ካለ የጽድቅ ኑሮ እንደሚመጣ መንግስቱ ደምድመዋል ውስጣዊ የጽድቅ አስተሳሰብ የፍቅር አስተሳሰብ ካለ ሰውና አይገልም ሰውና አይገልም ወይም ደሞ ከሴት ጋራ ወይም ከወንድ ጋራ ምንዝርና አይቀ ውስጣዊ ነው ነገር ግን የፈሪሳውያን ጽድቅ ውጫዊ ነው ውጫዊ ነው ነገሩን ስትፈጽመው ነው ጽድቅ የሚባለው ማለትም አልጋው ላይ ሲሆን ነው አልጋው ላይ ግን ከመሆኑ በፊት ሰውየው መጀመሪያ አልጋውን የሰራው ልብ ውስጥ ነው ስለዚህ የሚበልጥ ጽድቅ አለ ብልጫ ያለው ጽድቅ አለ ከውስጥ ነው የሚነሳው መነሻው ከውስጥ ነው አያችሁ ክርስቲና በሉ ታጠቀባችሁ ይችላልው የመንግስቱ ህይወት ብሎን ከውስጥ ወደ ውጭ ነው ከውጭ ወደ ውስጥ አይደለም ፈሪሳውያን አይታችሁ ከሆነ በልብሳቸው በጸሎታቸው ርዝመት ምራፍ 6 ላይ በጸሎታቸው ርዝመት እንደገና በመቀባባታ ጾም ጸሎት ላይ ምንድነው የሚያደርጉት በደንብ ጾም ጸሎት ይዘይ ትምግ ብለው በቃ ሶስተኛ ቀን እንደሆኑ ያሳያሉ ሰባተኛ ቀን እንደሆኑ ትምግ ብለው ያሳያሉ ነገር ግን ወነተኛ ጾም ጸሎት ጸላይ ወነተኛ ጸላይ በሚጸልይበት ጊዜ ላይ በሚጾምበት ጊዜ ላይ መጀመሪያ ጾም ጸሎቱ ላይ ይቀባባል ሰባተኛ ቀኑ ነው እንደ ጾም ያሳውቀም ሰማይ ብቻ ነው የሚያይለት ሲመለስለት ያሳያል የመንግስቱ ዋጋ ይታያል የሱ ጾም ጸሎት ግን በቀባት ተشافኗል በቃ በደንብ አድርጎ ተቀባብቶ ነው የሚወጣው እስቲ አሜን ነው ወይ ውስጣዊ ነው እስቲ ውስጣዊ ነው ብለው አንድ ጊዜ ብልጫ ያለው ብለው ታጠቀባችኋላለሁ አያችሁ ብልጫ ያለው ክርስቲና ብቻ ያለው የመንግስቱ ህይወት የሚባል አለ ትልቁ ህይወት የማይፈልግ የለም ሁላችሁም ትፈልጋላችሁ ትልቁ ህይወት እንዴት ይመጣል እዚህ ቦታ ላይ ትልቁ ህይወት ከ21 ጀምሮ እስከ 26 ለቀደሙት አትገልጥ የተባለ ህግ አለ አስብለውታል 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 ይሄ ያስባሉት ግን እግዚአብሔር ያለው ሳይሆን እነሱ የተረጎሙት ነው ስለዚህ ያስባሉት ነገር ትርጉሙ ትክክል አይደለም ኢየሱስ ግን ምን እንዳለ ተመል እኔ ግን ላለው እስቲ እኔ ግን ላለው ብሎ አንድ ጊዜ እኔ ግን ላለው አያችሁ ኢየሱስ እኔ ላለው ካለ በኋላ ወንድሙን የሚሳደብ ብሎ ነው የሚናገሩ የሚሳደብ የሚቆጣ የሚሳደብ ከዚህ ነው የሚጀምረው የሚሳደብ አትግደል እንደተባለ ሰምታችኋል እኔ ግን ላለው አትቆጣ አትሳደብ ወይም ለወንድም ሌላ ማንነት አሰጠው በ በሌለው ማንነት ላይ አንተ ተናደህ ሌላ ሲያሜ ደንቆሮ ሳይሆን ደንቆ ተናደ ደንቆሮ አትበለው ደንቆርና የሱ አይደለም አንተ ያልከው ነው እንጂ እሱ አይደለም ይሄንን ካለ በኋላ እኔ የምፈልገው ቁጥር 20 ሶስት ላይ እንግዲህ መባህን በመሰዋው ላይ በታቀር በዚያ ወንድም አንዳች በአንተ እንዳለው በታስብ በዛ በመሰዋፊ መባህን ተተ ሂድ አስቀድመ ከወንድም ጋር ታረቅ በኋላ መተ መባህን አቅርብ ነው የሚለው እንግዲህ ተመልከቱ አሁን ይሄ ይሄ ስለመባ የሚያወራው ቦታው ስለመባ የሚወራበት ቦታ ኢየሩሳሌም ነው አይደለም እንደ ኢየሩሳሌም ነው ኢየሱስ ግን አሁን የሚያስተምረው የት ነው 
ገሊላ ነው ከገሊላ ተነስተ ኢየሩሳሌም 80 ኪሎ ሜትር ሄደ መባህን ልትሰዋ ከህርቅ በኋላ በወንድም ላይ አንዳች እንዳለ ካወከው መባሁን እንደ 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 ሃይማኖት ስርዓት እንደ ፈሪሳያና እንደ ጻድቃን ዝም ብለ በጀብደኝነት እንዳሰዋ መባሁን በካህኑ አካባቢ አስቀምጥና ቀጥታ 80 ኪሎ ሜትር መታል አሁንም 80 ኪሎ ሜትር ሄድ ሄድ ከዛስ በኋላ ከወንድም ጋራ ጨረስና እንደገና ሌላኛው 80 ኪሎ ሜትር ተጓዝ ከዛስ በኋላ መተ መባሁን ይዘ በመሰዋው ላይ አቅርብ ሰማይ የዛና ይቀበልሃል እስቲ ይቅርታ በሉት ከአምልኮ ይቀድማል ይቅርታ ደግሞ በሉት ዋጋ ያስከፍላል በሉት ጉዞ አለ በሉት አጠቃቸው ጉዞ አለ በሉት አጠቃቸው አያችሁ ጉዞ አለ አንድ ጊዜ ሄደ ከነቅም ከምትሰም ከምትሰዋ ሁለት ጊዜ ተመላልሰ በትሰዋ ይሻላል ሰማይ እንዲቀበል እስቲ ወደ ምራፍ 6 እንምጣ ምራፍ 6 ምራፍ 6 ላይ ስለ ጸሎት ነው የሚናገረው ከ9 ጀምሮ እስከ 13 ይሄ በተለምዶ የጌታ ጸሎት ይባላል የጌታ ጸሎት አይደለም ይሄ እኛን ጸልዩ ያለን እንጂ የኛ ጸሎት እንጂ ጌታ ይጸልዩ ጸሎት አለ እኛ ምን ጸልዩ ጸሎት ነው በተለምዶ ግን የጌታ ጸሎት ይባላል ነገር ግን ምን ነው የእግዚአብሔርን መንግስት አገዛዝ በህይወታችን ውስጥ እንዲያመጣ የምንጸልየው የመንግስቱ ጸሎት ናቸው እነዚህ የእግዚአብሔር መንግስት ጸሎት በመንግስቱ ውስጥ አባትና ልጅነት ያገኘ አባት ልጅ ያለው ልጅም አባት ያለው እንዲብሎ ይጸልይ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ካልክ በኋላ አምስተኛው ላይ እንደዚህ ይላል አምስተኛው የእግዚአብሔር መንግስት ጸሎት የእግዚአብሔር መንግስት ጸሎት ቁጥር 12 ላይ እኛም ደሞ የበደሉንን ይቅር እንደምንል በደላችንን ይቅር በለን ኦ ሃሌሉያ እኛም ስትጸልይ እንደውም እንደዚህ በለ ይቅር ብዬ መጥቻለሁና ይቅር ጻ ይለቀቅልኝ በለ ጸልይ ካደረክ በኋላ ነው ይቅርታውን የምትቀበለው ነው የመንግስቱ ጸሎት ይሄን ነው የሚያሳየው ይቅርታ አድርግና እለታዊ በደልን ይቅርበል እለታዊ በደል ደግሞ በአንዱ ይቅርባል ከውስት ይቅር ትባል አለ ትተህና ይተውልሃል ሰርዘና ይሰረዝልሃል በሉት እስቲ አጠገባችሁ ላሉ ሰርዘሽ ነው ነው ሰርዘና እስቲ አንድ ጊዜ አሜን ነው ወይ ሰርዘ ትተህና በሉት አጠገባችሁ ላሉ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ አያችሁ ይሄ የጌታ ጸሎት ተብሎ እንዲው ዝም ብሎ በተለ በትራዲሽን ግን የኛ ጸሎት የሆነው መንግስቱን በእኛ ህይወት ውስጥ የሚያመጣ ጸሎት ነው የእግዚአብሔር አገዛዝ እግዚአብሔር የገዛው ህይወት የገዛው አስተሳሰብ ቀድም ነገር ያችሁል እግዚአብሔር የገዛው አስተሳሰብ እግዚአብሔር የገዛው ልቦና ከውስጥ ነው እግዚአብሔር ልቡን ገስቶት አምሮን ገስቶት ስሜቱን ገስቶት በተግባር የሚመላለስ ሰው እሱ ይቅርባይ ነው በአንደኛው የላይፍ ስታይል ይቅርባይ ነው ይቅርባይ ነው ለምን ሰማይ ይቅርባይ ነው አንተም ይቅርባይ ነህ ማለት ነው እስቲ አሜን እስቲ አሜን ባለፈው አይተናል አይደለም እንዴ በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 1 ምራፍ 1 እስቲ አንብቡት አው እርሱ ህዝቡን ካጢያታቸው ያድናቸዋል የመንግስቱ ንጉስ ኃጢያትን ይቅር ሊል ነው የመጣው ከኃጢያት ሊያድን ነው ህዝቡን እስራኤልን ከኃጢያት ሊያድናት ነው የመጣው ነው የሚለው አያችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ምዕራፍ 9 ላይ ደግሞ سنመለከት ኃጢያት ተሰራ ይችላል ይላል ምዕራፍ 12 ላይ سنመለከት ደግሞ መካከለኛው ራሱ መጀመሪያው ላይ ብቻ መካከለኛው ራሱ ለሰው ኃጢያት ሁሉ ይሰራ ይለታል ይላል ምዕራፍ 12 42 ላይ ምዕራፍ 9 ከ1 እስከ 5 ላይ ኃጢያት ተሰራ ይችላል ይላል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔርን መንግስት ይዞ የመጣው የኃጢያት ይቅርታ ለመስጠት ነው ይሄ ብቻ አይደለም የማቴዎስ የመጨረሻው ምዕራፍ የመጨረሻው ምዕራፍ የማቴዎስ የመጨረሻው ምዕራፍ እንዲህ ብሎ ይናገራል ምዕራፍ 26 ላይ እናም ብበው ምዕራፍ 26 እንዲህ ይላል ቁጥር 28 ቁጥር 27 ጀምሮ እንዲህም አለ ሁላችሁ ከርሱ ጠጡ ካለባል ለብዙዎች ለኃጢያት ይቅርታ የሚፈስ ያዲስ ኪዳን ደሜ ይሄ ነው ለብዙዎች የኃጢያት ይቅርታ ይላል 
አህዛብን ሁሉ ዓለምን ሁሉ የሚያጸዳ እ የሃጢያት ይቅርታ ምንድነው ይላል ደሙ ነው የኢየሱስ ደም ስለዚህ ማቴዎስ ሲጀምር ማቴዎስ መካከለኛው ማቴዎስ ሲደመደም የእግዚአብሔር ይቅርታ በመሲሁ በኩል ደርሶልሃል የሚል ድምጽ ነው ያለው ስለዚህ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ይቅርባይነቱን ነው የተለማመድ ነው በሉ ተጨባበቱና ይቅር ተብለሃል የለምኮ ኃጢያት አይቆጠርብም አይቋጣ አይቆጠርብሽም በደል አይቆጠርብሽም አሜን ነው በደል የኛ በደል የተቆጠረው የኛ ኃጢያት የተቆጠረው በአንዱ ሰው በፍጹሙ በአዳኛችን በኢየሱስ ላይ ነው በእሱ ላይ ኃጢያት ተቆጠረ በእኛ ላይ ጽድቅ ተቆጠረ ይሄ የኃጢያት ይቅር ታይባላል ሌላ ማንነት የሰጠን የኃጢያት ይቅር ታ ነው ስለዚህ ሌላኛውን ማንነት የሰጠን የኃጢያት ይቅር ታ የተቀበል ነው የመንግስቱ ህይወት ውስጥ ሆነ ቋጥረ በጸሎት መቅንዳት አይችልም የመንግስቱ ውስጥ ያለው የአባትና የልጅ የጸሎት ስርዓት ይቅር ተብለ አንተም ይቅር ብለ ይቅር በላይ ነው የምትለው ነገር ግን በደም አስረግጦ ይናገራል የሰው ልጅ ባህሪ ስለሚያቀው እስቲ 12ኛውን ቁጥርና አንብቦ አንዳንድ እኮ እኔ ሲዮል በገባም ይቅር አለልም የሚሉ ሰዎች እንዳሉ ታቃላችሁ ያ እንደው እዚ እዚ በሳቱ አውርዶ ያቃጥልኝ እንጂ እሷን ይቅር ከመ ያለ የሚሉ ሴቶች ሲሆዱ ሄ ሄ ሄ ወንድ ደሞ ከሆነ እሱ ቢፈልግ ገደል ይግባ እኔ ልግባ እንጂ እዛው ይቃጣል እኔ ማልቀ እንደዚህ ነው ሄ ወንድ ደሞ ሲሆን ሲሪየስ ነው ይሄ በጣም በጣም ይሄ የመንግስቱ እዚ ቦታ ላይ ቼክ መደረግ ያለበት ድነት የሚባለው ህይወት ነው ድነት የሚባለው ከዳንክ ይቅር ተብለሃል ይቅር ከተባልክ ይቅር ማለት አውቶማቲክ ነው ላንት የመንግስቱ ህይወት ነው በሰማያት የምትኖር አባታችን ነው እስቲ ብለው አንድ ጊዜ አባታችን ሆይ ስም ይቀደስ አያችሁ እንዴ ተባ አባትና ልጅ ተወዳድ ሰው አየ ወድሶት ነው የሚገባው የመንግስቱን ህይወት ስለሰጠው አመስግኖት ስሙን ቀድሶና አመስግኖ አንተ በሰማይ ነህ እኔ በምድር ነኝ ምን ማለት ነው አንተ በሰማይ ሆነ በክርስቶስ ይቅር እንዳልከኝ ያንን ይቅርታ በምድር ሆኘ አስተላልፈልሃለሁ አምባሳደር ነኝ ማለት ነው አንተ በሰማይ አባትና እኔ በምድር ምንድነው ልጅ ነኝ በምድር ላይ ያለው እኔ ተበደልኩትን አንተ ይቅር እንዳልከኝ እኔም ደሞ ይቅርላለሁ ስም ይቀደስ እስቲ አንድ ጊዜ አሜን ይሄ እኮ በየለቱ እንደ መደዴ ምንደጋግመው ጸሎት ሳይሆን የጸሎት ፕሪንሲፕል ነው የሰጠን መርህ ነው ጸሎታቹ መልኩ ይሄን ይምሰል ሞዴል ነው ይሄ የጸሎት ከለሩ ይሄን ይምሰል በመንግስቱ የታጨቀ ሆኖ ነው እንጀራ እንኳን ማንሳት ያለብ የለት እንጀራ የሚባለው በአብዛኛው በመንግስቱ ተጠምቀ ብላ ነው የሚል እንጂ ለእንጀራ ጉባኤና አይደለም እንጀራ በእንጀራ የሚያደርግ ክርስቲና አይደለም በመንግስት በመንግስት አድርጎ ግን ያበላል እስቲ አሜን ብሉሽ ፕሪንሲፕል ነው ሞዴል ነው የሞዴል ጸሎት ነው ጸሎታቹ ባህሪው ይሄን ይምሰል ባህሪው መሩ ይሄን ይምሰል ይሄንን ይያዝ እንጂ ዝም ብለ ተነስተ እንደ ዝም ብለ ብደጋግም አይሆንም እንደዚህ አይደለም ግን ይሄንን ተረደ ብደጋግምም ችግር የለውም ግን ሃይማኖት ከሆነ ዋጋ የለውም መርህ ነው ሞዴል ነው ሞዴል ጸሎት ነው ሞዴሉ ጸሎት እንደዚህ ይላል አምስተኛው እኛ እንፈልገው ዋናውርስ እንዴ ይላል ይቅር ተብላሃልና ይቅር በየ መጣው ብለ ጸልይ ስትጸልይ ፈትቼ መጥቻለሁ ፈተልቀቀኝ ብለ ጸልይ ትቼ መጥቻለሁ የኔንም ተውልኝ እስቲ አሜን ደምስ ሰህልይ መጥቻለሁ እኔም ደሞ ደምስ ሸ መጥቻለሁ እስቲ አንድ ጊዜ አሜን አራ አንድ ጊዜ አሜን ግን ሰው ጠንካራ ስለሆነ ሌላው ነገር አልተደጋገመ ይሄ ነገር ተደጋገመ ይሄ ከርሱ ጩ ሁሉ ተደጋግሞን ከ ከ እ ከመንግስቱ የሞዴል ጸሎት ውጪ እንኳን ተደግሟል ምራፍ አምስት ምስቱ ነው ምራፍ ስድስት እሱ በቃ እሱ ወገብ ሚዝ እሱ ስለሆነ እኛንም በእውነት ወገባችንን ለማያዝ ተደጋግሞልናል እስቲ አሜን ነው 
ተደጋግሟል ቁጥር 12 እናንበበው ቁጥር 12 ከዛስ ቁጥር 14 ላይ ተደግሟል አሜን ካለ በኋላ አሜን ተብሎ ተዘግቶ ከተዘጋባል ለሰዎች ኃጢያታቸውን ይቅርብ ትሉ የሰማይ አባታቹ እናንተን ደሞ ይቅሪላችኋል በቃ ወቀው ጸሎቱ አብቅቶ ጸሎቱ አብቅቶ ጸሎቱን ዘግተው ራሱ ገና ዘግጨ አብቅቻለሁካል እንደ ፖሊስ የሚይዝ ጥቅስ ይሄ ነው ለሰዎች ኃጢያታቸውን ይቅርብ ትል የሰማይ አባቱ አንተን ደሞ ይቅሪላችኋል ለሰዎች ግን ኃጢያታቸውን ይቅርባት ትሉ አባታቹ ኃጢያታቸውን ይቅር አይላቹ ከያስቂ ያዝባሃል ከዘጋ ልብን ከዘጋ ሰማይም ይዘጋ መንግስቱ ይዘጋባሃል ይሄ ነው ይሄ የኔ ጥቅስ አይደለም በቃ የተጻፈ ነው በቃ ተጽፏል ዘግተ እሷን እሱን እነሱን ዘርማን ዘር ጨፍጨፎ የሚመጣ ጥሩ አንቺ ማለት ሕምዳው እሱን እሱና ዘሩ ጤና ማናቸው ካንቺ ከዘር አከባቢ ሚወነጭፍ ሕወቴና ታክ የሚያደርግ እንዲ የተወነጨፈ የሚመጣ ሞርተና ተቆላለ ሰውየው አይቶ የማያቀው በነገር ጊዜ ነው ራይ የሚታየው እ ነገር እንደዛ ነው ነገሩ ነው ነገሩ እንደዛ ነው ይታየዋል በቃ ይታየዋል የዛን ቀን የማይታየው ነገር የለም የማይታየው ነገር የለም የማይታየው ይታየዋል ይታየዋል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይቁ የሚያሳየው እንዲህ አይነት ሰዎች እንዲህ አይነቱ ሰዎች መተን سنዘምር ሰማይ ያየን ይቅርታ ሰጥቶን ሲታገሰን ይሄንን ምህረት ያየ ሰው ይሄን ይቅርታ የተቀበለ ሰው ይሄንን ትግስት ያየ ሰው የተለማመደ ሰው ምን ይበል ይቅርብ ለህና ነው የተባለው አትበደላል ተባለም ትበደላል ለሰው ነው ግን በደልህን በይቅርታ ያርከስክና እንጂ የው አምስተኛው ጸሎት ውስጥ እንደምትበድል በእየለቱ እንደምትበድል አውቆ ነው በእየለቱ የጸሎት ሞዴል ውስጥ ተከቶልሃል ኪኒን በሰማ የምትኖር አባታችን ወይ ብለ ከጸለክ በኋላ ይቅርብዬ መጥቻለሁ ይቅርብ ላይ ማለት ግዴታ ነው ፕሪንሲፕል ነው ሞዴል ነው ሞዴል ነው አክት ማድረጋችልም ፈተሸ ነው ወደ ፕረዘንሱ ወደ መንግስቱ ያገዛዝ ስርዓት ውስጥ በጸሎት መግቢያ ውስጥ سنገባ ፈተሸ ነው ይቅርብዬ ያለው ነጻ ነኝ ሳምንቱ ሙሉ ነጻ ነኝ በስሜቴ በአይምሮዬ የታገለኝ የታገለ የተናገርኩ ይሄለ ነጻ ነኝ ነጻ ነኝ ነጻ ነኝ ፈትቼን የመጣሁት ይቅርታ አድርገን የመጣሁት አናግር ተወያ ይቸ ይቅርብ ይሄን የመጣ በኔ በኩል ያለውን ሁሉ ይቅርብ ይያለው እስቲ ማርቆስ 11 ላይ ነው ሄዳለ ለጸሎት በቆማችሁ ጊዜ በሰማያት ያለው አባታችሁ ደሞ ኃጢያታችሁን ይቅር እንዳላችሁ በማንም ላይ አንዳች ቢኖርባችሁ ይቅርበሉት አንተ ግን ይቅር ባትሉ በሰማያት ያለው አባታችሁ ኃጢያታችሁን ይቅር አይላችሁ በጸሎት በቆምክ ጊዜ አይዶች ቆመው ይጸልያሉ ጸሎ ቆመው ስለሚጸልዩ እንግዲህ በስታይል ቆመ በመጸልይበት ጊዜ በስታይል ወይ ተምበርክ ከስጸልይ በስታይል እንደዚህ በፊት ለፊት ተጋድመ እንደዚህ በመጸልይ ማጀመሪያ ጸሎትን አፍን ከመክፈት በፊት እንደ ተፈታ ፈተና ይቅር እንደ ተባል ይቅርብ ለህና የዛን ጊዜ ይቅር ትባላለ ማለት ምን ማለት ነው ይቅር ትባላለ ሰማያት ይከፈቱልሃል መንፈሳዊ ዓለም ግልጽ ይሆናል የመንግስቱ አገዛዝ ይወርድልሃል በመንግስቱ አገዛዝ ትጥለቀለቀለ የእግዚአብሔር ግርሽነት የእግዚአብሔር በላይነት የእግዚአብሔር አዳኝነት በክርስቶስ ያለው የአገዛዙ ያዳኝነት ስርዓት በአንተ ውስጥ 24 ሰዓት ፍሎ ያረጋል ፍሎ ያረጋል በእኛ ውስጥ ፍሎ ያረጋል የማቋረጥ ፍሎ ይኖረዋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እስቲ አንድ ጊዜ አሜን ነው ወይ እስቲ አሜን ነው ወይ እስቲ ማርቆስ እዛው ላይ እንሄዳለን አሁን ደሞ ይቅርታ አበሉት አጠግባችሁላለሁ ሁለተኛ ይቅርታ አበሉት ይቅርታ አበሉት አሁንም ይቅርታ ተባባሉ 
ከእምነትና ከታምራት ይቀድማል ብሎ ከታ እምነት የማይወዳል በእምነት ፈውሱን መቀበል የማይፈልግ በእምነት ታምራቱን መቀበል የማይፈልግ በእምነት ድንቅ ታምራት መስራት የማይፈልግ አምኖ እግዚአብሔርን አምኖ አንድ ነገር እንዳይ እንዲደረግለት የማይፈልጋለ ሁሉም ይፈልጋል ወይም በቦታ እዚ ቦታ ላይ እኔ አሁን ትንታኔ ስላለው ትንታኔውን ባጭር ላቀርበው ምራፍ ማቾስ ማርቆስ 11 ምንድነው በትንቢታዊ ምልክት ባላት የበለሷን የለመለመችው بس ለግን ፍሬ ለላትን በማድረክ ፍርአት እና የዛ ትርጉም ደሞ ትምህርታዊ በትንቢት የምልክት ፍርአት በለሷን በማድረክ እና በዚህ የትንቢታዊ ምልክት ደሞ ትምህርታዊ ትምህርት በሚሰጠው አሰራር ተራራን የመንቀል ፍርአት ይሄ ነው እንግዲህ ምራፍ 11 ላይ ያለው በጭሩ ጠቅለል ሳደርገው ይሄን ነው ከ12 ጀምሮ እስከ 26 ያለው ይሄ ነው ጥቅልል ስናደርገው በትንቢታዊ ምልክት ለምን የበለሷ ፍሬ አለማፍራት የኢየሩሳሌም ከነ መቅደሷ ፍሬ አለማፍራት ነው የኢየሩሳሌም እና መቅደሷ ብቻ ሳይሆን መላው እስራኤልን የሚወክለው ከተማዋና መቅደሷ ፍሬ ስለሌላት ወደ ኢየሩሳሌም አቅንቶ ከመሄዱ በፊት በለሷን አድርቆ ጀመረ ስለዚህ ፍሬ ለላት እስራኤል እንዲሁ አንድ ቀን ይሆንባታል የሚለው ትንቢታዊ መልክት ያለው ታምራታዊ ድርጊት ለደቀመዛምርቱ ቅስፈታዊ ግን ደግሞ በተራራው የመነቀል ፍርአት በእምነት የተራራው የመነቀል ፍርአት ደግሞ ትምህርታዊ መርህም ነው ሁለት ያዘ ነው ትንቢታዊ ምልክቱ ለኢየሩሳሌም መልክት ነው ለደቀ መዛሙርቱ ደግሞ ያኛው ከ ለምላሜው እንደደረቀ ይሄኛው ያለው ተነቅሎ መድረክ ብቻ ሳይሆን ያለው ተራራ ደግሞ ተነቅሎ ባህር ይገባልም ትምህርት ነው ለደቀ መዛሙርቱ ስለዚህ እስቲ አሜን ይያለም ይደርቃል ብሉ ሳተክባችሁላለሁ እስቲ ይያለም ይደርቃል ብሉ ይያለም የሚደርቃል ለብሉት ይያለም ደሞ ባህር የሚሄድ አለ በሉት እስቲ ጆቻችሁ እንደ ባህር ባህር የሚሄድ አለ አንተ ተራራ በሉት ያን ጊዜ ተነቀለ ወደ ባህር ተወርወር የህይወት ተራራ የኑሮ ተራራ የመንፈሳዊ ተራራ ያአካላዊ ችግር ተራራ የዕዳ ተራራ ያአጋን ተራራ ጮና ተነቀለ ብሏል ዘ ወደ ባህር ተወርወር የጥሩ ነው ትክክለም ነው ይባላል ይባላል የወንጌል አንደኛው የደቀ መዝሙር ስታይል ነው ነገር ግን አንዱ ለምላሜ ከመድረቁ በፊት አንዱ ተራራ ተነቅሎ ከመሄዱ በፊት መንፈሳዊ ቅደም ተከተላለ ከእምነት በፊት ይቅርታ ይቀድማል አሜን ነው ከተራራው መነቀል በፊት እምነት ይቀድማል ስለዚህ ይቅርታ ሲደመር እምነት ይሆናል የተራራ መነቀል አሜን በሉ ታጠቀባችሁላል ይቅርታ በሉ ሲደመር እምነት ይሆናል ይሆናል ተራራው መነቀል ብሏል አንስ አዎ ሃሌሉያ ስለዚህ ይቅርብ ለ በእምነት ጸልይ ይቅርብ ለ በእምነት ከጸልይክ ተራራ ሚባል የሚገኘው አድራሻው ባህር ነው እስቲ ባህር ነው በሉ ታጠባሽ ለምን እንደው ባህር ነው ባህር የሚለው መጣ አንድ ተራራ ይሄ ምሳላዊ ነገር እኮ ምሳላዊ ነው ትምርቱም ምሳላዊ ነው ትንቢቱም ምሳላዊ ነው ምን እንደው ባህር የወሰደው ይገኛል ነገሩኝ አንድ ነገር ነቅላችሁት ባህር እንደው ተነቅሎ ባህር አይደለም ችግርህን አታዩ አሁን ያለውን ችግር ላታዩ ይሄዳል ምን አልባስ ነገ ሌላ ይመጣል እንጂ አሁን ያለው ችግር ግን ባህሩ ውስጥ አይደለም ባህሩ ባለበት አድራሻው ችግር ይሆናል ይዞት ነው እንኳን አይደለም አንተ ባህር ላይ ትጥለው አለ ባህሩ ደሞ ባህሩ የመጨረሻው ቦታ ላይ ተራራውን ይጥልልሃል ይሄ አይነት ታምራት የማይፈልግ እጁን ያሳየኝ 
ይሄን የሚፈል እስቲ የሚፈልግ ይሁን ያሳየና እስቲ ይፈልጋል ወጆቻችሁን ሁለት ጆቻችሁን የምታነሱ አሳዩኝ ሁለት ጆቻችሁን የምታነሱ ይቅርታው በሩ ነው ብሉ ታጠባችሁላለሁ ብሉ ታጠባችሁ ይቅርታው በሩ ነው ይቅርታው በሩ ነው ብሉ ታጠባችሁ ይቅር በላሜን ነው ይቅርታው በሩ ነው ይቅር ቃልክ በይቅርታው ውስጥ በጸሎት በጸሎት እምነት በእምነት ተራራሪ የመንቀል ታምራታው ይህውት ይኖርሃል ተራራይ መጻፍ ቅዱስ ነፋስ አይነፍስም ወጀብ አይወጅብም ጎርፍ አይጎርፍ ማይልም ወይ መጻፍ ቅዱስ ተራራ የለም አይልም ተራራ አለ ተራራ ይነቀራል ይላል ወጀብ አለ ወጀብ ይመጣል ነፋስ አለ ነፋስ ይነፍሳል ጎርፍም አለ ጎርፍ ይጎርፋል አንተ ግን እንደ ቆም ክትቆር አለ እስቲ አሜን ነው እስቲ ችግሬ ይሄዳል ብሎ ተጠቀጨ እኔ ግን አለደም የታምራታው ይሄውት ነው በልሳለ ያው ለ ችግሬ ይሄዳል በልሳለ ባጠገበም ጎርፍ ይሄዳል በልስ ነፋሱም ይጮሃል በልስ ዝናቡም በላይ ይዘምባል በልዋል እዚ አ እንዳልዘን ባልከለክል ይዘምባል በልዋል እዚ እኔን ግን መውሰድ አይችልም በልስ ዝናቡም እኔን ነክቶ መሬት ነክቶ ይሄዳል ነፋሱም አፋይቶ እኔን ነክቶ ሌላ ጋ ሊያፈርስ ይሄዳል ጎርፍም ከታች ይጎርፋል ስለዚህ ከታች በመግረፍ በጎን ቢመጣ በላይም ቢዘምብበ አንተ ግን እዛ ቦታ ላይ ነህ ይሄ ታምራታው ይሄውት ነው ብለ ተጠባቸውላለሁ መከራ የማያሸንፈው ይሄውት መከራ የማያሸንፈው ይሄውት ማን ነው ስንል በሩን በይቅርታ የሰማይ አባቴ ብሎ ገብቶ አባታችን ወይ በሰማይ የምትኖር ብሎ ይቅር ብሎ በይቅርታው ጸሎት የሚጸልየው እሱ ሰው እሱ ሰው ተራራው ሚነቀልለታል ወደ ላይ ደም ወደ ላይ ከፍ ብሎ የለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ ማለት እንጀራውን በታምራት ይበላል ማለት እስቲ የለት እንጀራ ታምራታው እንጀራ ነው በሉት በሉት አጠቃላይ ታምራታው እንጀራ ነው ኢየሱስ ምድረ በዳውን ያሰበ ነው የተናገረው ምድረ በዳ መናው የሚወርደው በየት ነበር በየለቱ ነበር በየለቱ ነው ከዋላ እንጀራ ታምራታዊ እንዲሆን ከፊት ለፊት ተራራው እንዲነቀል አንተም በችግር መካከል ጸንተ እንድትቆም ይቅርታ በር ነው በሉት አጠቅባችሁላል ይቅርታ በር ነው በሉት ይቅርታ በሉት አጠቅባችሁላል አ በር ሰማይ ይቅር ያለው ሰማይ ይቀርበው ወርዶ ቅፍ ያደረገው እሱም ሰማይን ቅፍ አድርጎ ሌላውንም በይቅርታ ቅፍ ያደረገ ሰው መከራው ይሄዳል እሱ ይቆማል አሜን ነው መከራውን ይነቀላል ሃሌሉያ እሱ ግን አይነቀልም እስቲ አልነቀልም ብለዋል እዚ የማይነቀል ሰው የማይ በነፋስ የማይወሰድ ሰው ማን ነው ይቅርባይ ነው ይቅር የሚል ሰው ተሰማይ ላይፉ ታምራት በታምራት ታምራት በታም ለምን እሱ ይቅር ተብሎ የይቅርታ አምባሳደር ነው ይቅርባዩ ነው የሚባለው እስቲ ይቅርባዩ መጣ ትባላለ ብለው ተጠቃችሁላ ይቅርባዩ መጣሽ ትባያለሽ ይቅርባዩ አመጣ ተበድላለች ይቅርባዩ አመጣች የእግዚአብሔር ይቅርባይነትን በተበደለ ማንነት ውስጥ ሆነ ይቅር የሚሉ ሰዎች ይቅርባዩ አመጣች ትላል ይቅርባዩ አመጣች ሃሌሉያ ምድር አይጠነክረባቸው መከራም ደግሞ አያይልባቸው ችግርና ፈተና ይመጣል ግን አይቋቋማቸው አይወስዳቸው ሻምፒዮንስ ናቸው እስቲ ሻምፒዮንስ ነኝ ብለዋል እንዴ ሻምፒዮንስ ነኝ እዴ ዘም ብሎ በቃ ባለው ሳምን ነግራቸው አይደለም ዘም ብሎ ድንገት ነው ዶሮ እየደች ፍንግል ለምትለው እኔ ዶሮ አይደለም እስቲ ብለዋል እንዴ ዶሮ አይደለም ይ ዘም ብሎ ዶሮ ነው ዶሮ ነው እየደ እየበ ያለው ድንገት ድንገት ይያያጫት አራጭ ዶሮ ነው ምን ወደንዘዝ አለ ቻለ ወዲያ ወሮ እብላ ፈንገል ይቅር የማይል ሰው እንደ ዶሮ ነው ይበላ ይበላ ይበላና የሆነ ጊዜ ላይ መከራና ችግር ሲመጣ ሽው ይላል ምን ሆኖ ሮ ይበላል ይምን ነው ምን ነው ዶሮ ፈንገል የሚባል እሺ ይቅር ያደረጉ ሰዎች ዛሬ መጨ መደምደሚያ ይሆነ በ3 ነጥብ ዘጋለ ይቅር ያሉ ሰዎች በመን ይታወቃሉ 3 ነጥብ ይቅር ያሉ ሰዎች ምልክት አላቸው እቺ ይቅርባዩዋ ይሄ ይቅርባይ ሰው ነው እሱ እኮ ማሃሪ ነው እሱ ቢበደል ቸር ነው የዋ ነው በቃ ለቃቂ ነው የእግዚአብሔርን ፍቅር እኮ በእሱ ታገኘዋል 
እግዚአብሔር ይቅር ብሎ ተስም ይቅር የሚል ሰው ነው በጣም ቀለል ያለ ነው አይ ከብድም የሚባሉ ሰዎች አሉ እንደነዛ አይነት ሰዎች ምልክታቸው ምንድነው ብለን سنል ከጠንካራው ህይወት እንኳን ሲጀምሩ ማቴዎስ ምራፍ 5 ላይ ምራፍ 5 እንጀምሩ ምራፍ 5 ከ40 ሶስ ጀምሮ እስከ 48 ታላ ነበው ይወላጭ አላ ነበው የሚጠላቸውን የሚወዱ ናቸው በቃ እንት በማክሲመም ነው የሚሄዱት በማክሲመም ይሄዳሉ ምልክታቸው ይሄ ነው የሚጠላቸው አለ ግን እነሱ ጋር ያለው ፍቅር ነው የሚያሳድዳቸው ያለው እነሱ የሚወጣቸው ጸሎት ነው የሚረግማቸው ካለ ቃላቸው እርግማን በቦምብ የሚጥሉባቸው አሉ ቡ ቡ ቡ ያደርጋል እነሱን መልሰው ሲሰጡ የወንጌሉን በረከት ያካፍሉ ይባርካሉ በርግማን ፋንታ ምርቃት በመሰደድ ባፋንታ ጸሎት የሚለግሱ በጥላቻ ፋንታ የሰማይን ፍቅር የሚያካፍሉ እነዚህ አይነት ሰዎች ይቅርታ የተሞሉ ሰዎች ናቸው ምልክታቸው ይሄ ነው ምልክታቸው ይሄ ነው እንካ ባንካ ጫዋታ ይጫወቱ ሰተኛ ሊስት ኃይሎ ወይም ደግሞ ክፉ አርገብኛል ክፉ ይሄ የምላሽ አይነት የላቸው የምላሻቸው አይነት ሌላ ነው በጥፊ ሲለው ከቻልክ ካልደከመ ይሄንንም ሊስት ይላል ሞኝነት አይደለም ማሸነፍ ነው በሉት አደጋቸውላለሁ ሞኝነት አይደለም ባይብል እንደዚህ አይነቱን ሰው አሸናፊ ነው የሚለው በሉት አጠገባቸውላ አሸናፊ ነው ይሄ ሰው ምክንያቱም ይሄንን ብለ ይሄንን ስትል ይሄንን ስትል ደክሞ የምትተው አንተ ነህ ሹ ሹ ስታደርግ ደስ ብሎ አትመታ ምኩት አቃለ ተናደ ነው በኋላ እሱ ግን ዝም ሲል አንተ ውስጥ ከዛስ በኋላ እሱ ዝም ብሎ ይከደ አንተ ግን ይሄድክ ትሰቃያለ መጣውት ምንም አላለኝም ጆ አረኩት ዝም አለኝ ስትጸልይ ይመጣባል ስትበላ ያ ሰው ይሄ ይመጣባል ተሰቃያለ ይቅርታ አድራጊ ሰዎች እንደዚህ ደረጃቸው ይሄ ስለሆነ ተበድለው ራሱ ተበድለው ራሱ ይቅር ስላሉ በዳዩን መልክት ይልኩበታል በትበድለኝም እኔ ይቅር በየሃለው እሱ ውስጥ ግን ኩን እኔ ይጨምሩበታል ያ ኩን እኔ የኢም ለምን እንደው ነው በድዬ እንደዚህ ይቅር ያልከኝ ሲል እግዚአብሔር ይቅር ብሎኛል አንተን ይቅር ማለት አለብኝ ይላል ይሄንን ህይወት እኔ መፈልገዋለሁ ይባላል እጅ እጆን ጨጨብጠኛ ይሄንንም ህይወት እኔ መፈልገዋለሁ ይላል ዓለም ይቻላል ብዙ አላነበው ሮሜ 12 ላይ ሄዱ 12 ላይ በኩፉ ፋንታ ክፉ አትመለስ ለሚያሳድዱ ለሚረግሙ መርቅ ይላል ሮሜ ከ9 ጀምሮ እስከ 21 ማየት ይችላል በኩፉ ፋንታ ክፉ አትመለስ በመልካም ፋንታ መልካም የሚባል የለም በኩፉ ፋንታ ክፉ የሚባል በኩፉ ፋንታ መልካም በርግማን ፋንታ ምርቃት በመሰደድ ፋንታ ጸሎት በጥላቻ ፋንታ ከፍቅር ጋር ይቅርታ የመንግስቱ ህይወት የነካቸው ሰዎች ይሄንን ምልክት ነው የሚታይባቸው ተሸናፊ መስላሉ ግን ህይወትን የሚያሸንፉ ሻምፒዮኖች እነሱ ናቸው እስቲ አንድ ጊዜ አሜን ነው ወይ እስቲ አሜን ፊሊጵስዩስ ምራፍ 4 ቁጥር 5 ላይ ምራፍ 4 ፊሊጵስዩስ ምራፍ 4 ቁጥር 5 እንደዚህ ይላል ገርነታቹ ለሰው ሁሉ ይታወቅ በመን ውስጥ ነው ይሄ እንደዚህ የተባሉ ፊሊጵስዩስ ለምን እንዴት ተባሉ ገርነታቹ ቸርነታቹ መልካምነታቹ ቅንነታቹ በእግዚአብሔር መንግስት ወንጌል የነካቹ ህይወት ለሰው ሁሉ አካፍሉት ገርነታቹ ሰው ሁሉ ይው ይው አምባሳደር ሆኑ የመልካም የይቅርታ የምህረት የእግዚአብሔር መልካምነት አምባሳደሮቹ ነው ሰዎች በዚህ ይወቋቹ ከመራፍ አንድ ጀምረን سنመለከት ከሮም ጀምሮ በፊሊጵስ ውስጥ የወንጌል ማህበረተኛውን የሚያሳድድ ጣላቶች ነበሩ በእነሱ ማሳደድና በጥላቻ ባስጨነቋቹ ቁጥር ለነሱ ግን ምላሻቹ ግርነት ይሁን ቸርነት ይሁን ፍቅር ይሁን መልካምነት ይሁን ይሄ ነው ወንጌል ጴጥሮስም ላይ ያለ ሁለተኛ 
ይቅር ያሉ ሰዎች ምልክታቸው ይሄ ማክሲመም አንደኛው ደረጃ በጣም ከፍተኛ ነው በጣም ከፍ በከፍተኛ ሌভেল መመላለስ ይቻላል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ይቻላል በዛ ሌভেল መንቀሳቀስ ይቻላል መጀመሪያ ሰው ከመበደሉ በፊት አንተ ይቅር ብለሆም ጀምረ ሰው ሁሉ ይበደለኛል መጀመሪያም ገና ማንም ሰው ሳይበደለኝ ገና ሳልበደል ይቅር ብዬ ልጀምር ብሎ ይቻላል ያለ እግዚአብሔርኛን አሁን በመስቀሉ ነው ይቅር ያለን አይደል እንዴ አጥያታችን የት ላይ ነው የተሰቀለው መስቀል ላይ ብሉ ስታን ጊዜ መስቀል ላይ እኮ ነው ያለቀው የትላንትናው የዛሬው የነገው ኃጢያት ሁሉ መስቀል ላይ ነው የተረከው እኛ ግን አሁን በመድር ላይ ምን እንደሆነ ምናደርገው መበደላችንን እውቅና ሰተን ነው ምን እናሰሰው ለምን የማይገባን ስለሆነ ያ ኃጢያት ክርስቶስ የሞተለት ስለሆነና እኛም ስለማይገባን እውቅና ነን ይሄ ትክክል አይደለም ስህተት ነው በየ እውቅና ሰጣለው ግን እግዚአብሔር መጀመሪያ በክርስቶስ ይቅር ብሎኛል በሉስ እጆቻችን ዘርጉና ይቅር ተብያለ ብሎ አንዲ እስ ይቅር ተብያለ ብሎ አንዲ እስ ይቅር ተብያለ ብሎ አንዲ አው ይቅር ተብያለ ስለዚህ ከፍተኛው ይቅር ብለ ጀምር ይቅር ብለ ጠብቅ ሰው ሁሉ ሰው ሁሉ በዳይ ነው ብለ ይቅር ብለ ጠብቀው ይቀልሃል ይሄ ከፍተኛው የይቅር ታ ህይወት ነው ሁለተኛ ስሜቱ የለባቸው ሁለተኛ ስሜት ይቅር ያሉ ሰዎች ይቅር ያሉት ነገር ስሜቱ የለባቸው ስሜቱ የሌለባቸው ምልክቱ አያወሩ አያወሩ ለሰዎች አይናገሩ አጋ ማውራት አቁመዋል የሚያወሩትም ቆረ ምንድነው በድሎ አይነበር ይቅር አለኝ አይገርማችሁ በድየው ነበር ይቅር አልኩት ብሎ ነው ያ የይቅር ታውን ቨርሽን ሌላኛውን የይቅር ታውን ሳይድ ነው እንጂሚያወሩት የተበደሉትን ሳይ እንደ አሁን ትኩስ አድርገው አያወሩ እንደ ትኩስ በደልን የሚያወራ ሰው ይቅርት አድርጋለሁ ቢልም ውሸቱን ነው ይቅርት አላደረገም ባለፈው እንዳስተማርኩት ዓለም አስተዋስ የሚባል ነገር የለም ግን ምታስተዋውሰው በመንድነው ነው አይደለም ምክንያቱም ማስተዋስ የሰው ባህሪ ነው ባህሪን ትነቅላለህ ትላንትናን ትላንት ታሪክን ካላስተዋስከው እኮ አንተ ሰው አይደለም አንዱ ሜሞሪ የሚባል ፓርት አለ ግን ስታስተውሰው በመንድ ነው በመልካም ይቅርብ ይዮአለው ይቅር ብሎኛል ሃሌሉያ እስቲ አሜን ነው አይረሳም ግን አያነሳም ብሉ ታጠጋባችሁ ላሉ ብሉ አይረሳም ግን አያነሳም ይወላጩ እንደዚህ ነው በቃ ደመደመልኝ አለፍኩት ወደ ሶስተኛ አይረሳም ግን አያነሳም ብሉልኝ በቃ 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 ይሄ እኮ ነው በቃ በቃ እስቲ ጆቻችሁን ዘርጉና አአ አረሳም አላነሳም ብሉ አንዚ ባሉ ጆቻችሁን ዘርጉና አረሳ ማላነሳ ያ ማርኛ ሊቀ ጌታ ይባረክ ሶስተኛው ማቴዎስ 18 ን እንዳለን ግኑኝነቱን ያድሳል ግኑኝነቱን እ ያድሳል ምራፍ 15 ትዝላቹ እንደሆነ ምራፍ 15 የእግዚአብሔር ማህበረሰብ በግጭት የተሞላው የእግዚአብሔር ማህበረሰብ ከከፍተኛው ማሰናከልና መሰናከል ያሰናካ ያለ ተሰናካ ያለ በሚለው ጀምረን ከዛ ወደ ዝቅተኛው ደግሞ መበዳደል አለ ተነጋገሩ በሚለው ዝቅታ ከተልቁ ተነስተው ወደ ሁለቱ ሰዎች መተው ተነጋገሩ እርስ ውቀሱ ተወቃቀሱ ካለ በኋላ እንቢካለ ሶስት ሰው አምጣ እንቢካለ ቸርች አምጣ ቸርችን አምጣ እንቢካለ እሱ ሰውዬ ዓለማዊ ነው ማለት ነው በቃ ሌላ ነገር ዓለማዊ ነው የመንግስቱ ማህበረሰብ ህይወት አልነካው ቀራጭ ነው የዚህኛው መንግስት ማህበረሰብ ሳይሆን የዛኛው መንግስት ማህበረሰብ ስለሆነ ከሱ ምንም አይተበቅም ታው ማለት ነው በቃ ታው ግን በመስከር ፍጣ አድርግ ግን ዋናው ድምዳሚው ምንድነው በደልካ አለ ተነጋገር ተነጋግረ ከ ከዛስ በኋላ እ ይቅር ተባባል ይቅር ከተባብ በኋላ ታረክ ከታረክ በኋላ በተጣላሃበት ጉዳይ ላይ በጸሎት ተስማም ተጸልይ በተላ ይሁን የተነጋገሩት ነገር እኮ ነው ተስማምተው የሚጸልዩበት በተጣሉበት ኬዝ አለ በተጣሉበት ኬዝ ቢስማሙ ይቅርታ ተደራርገው እርቅ ቢመሰርቱ እርቅን ይዘው ግንኙነታቸው መስለው በዛው ሐሳብ ላይ ቢጸልዩ ሰማይ አሜን ይላቸዋል እስቲ ይቅር ያለ ግንኙነቱን ያድሳል በሉት በእግዚአብሔር ፕረዘንስ ፍት ብሉ ታጠቃችሁ 
በእግዚአብሔር ፕረዘንስ ፊት ምን ያደርጋል ግንኙነቱን ያድሳል ወዲ አሁኑ የእግዚአብሔር መገኘት ይመጣል ክርስቶስ በመካከላቸው ይሆናል እስቲ አንድ ጊዜ አሜን ነው ወይ ግንኙነቱን ባደሰ መካከል የእግዚአብሔር መገኘት በክርስቶስ ይሆናል ራሱ ከቺ ነው የሚለው እግዚአብሔር ይወላች ኢየሱስ ከቺላለው ያለበት ማን ነው አትጣላ አይልም በቃ መጣላት ያለ ነው አትበዳደል አይልም መበዳደል ያለ ነው ነገር ግን ፈተ በነገሩ ጉዳይ ላይ በእኔ ፍት ብትስማማ እኔ እንመጣበት ከቺ እንልበት ብሎ የተጻፈው እሱ ጉዳይ ነው ይቅርታ ባደረጉ ሰዎች መካከል እነሱ በሰማይ ፍት ከተገኙ የሰማይ ወኪል ዋናው ያዳኛችን የዳንበት ማዕከል ኢየሱስ ክርስቶስ በመካከላችን ከች ይላል ምን ሊያደርግ በመገኘቱ ሊያረሰርስ ግንኙነቱን በይበልጥ ሊያድስ በማሐበረሰብ ውስጥ ያለውን ፍቅር ሊያልቅ ከዛም አልፎ ደግሞ የጸሎታቸው መልስ በሽግማት ይዘናል